ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജീനാസ് ടൈം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര പേർക്ക് അറിയും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് റാഗി പുല്ല് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയുക അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്വീറ്റാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് പിന്നെ അതിന് മുൻപായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മുൻപിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ ബ്രോക്കൺ വീറ്റ് വീഡിയോൻ്റെ ഒരുപാട് പേര് അത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പേഴ്സണലി ആയിട്ടോ അല്ലാതെയും ഫോട്ടോസൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് താങ്ക്സ് നിങ്ങൾ ആ എന്താ പറയുക അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ റാഗി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലുപൊടി എന്ന് പറയുന്ന ആ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളൊരു ആറ് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണക്ക പയർ എന്നൊക്കെ പറയില്ല ആ പയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസിലടിച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നന്നായി ഒടഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബൗള് തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ തേങ്ങ അര എന്താ പറയുക ചിരകി എടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ അങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്നച്ച് ശർക്കര മെൽറ്റ് ആക്കി വെച്ചതാണ് പിന്നെ പാകത്തിന് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിനടുത്ത് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് വേണം അല്ല അഥവാ നല്ല ജീരകം എന്നാ പറയുക അപ്പം അത് പൊടിച്ചത് വേണം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം പാകത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റാഗി ഒന്ന് കലക്കാൻ ആവശ്യത്തിനായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അങ്ങ് കലക്കി വെക്കാം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഈ പൊടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം പേസ്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കലക്കിയിട്ടൊന്ന് ലൂസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കാരണം നമ്മളിത് ഒഴിച്ച് പോകുമ്പോൾ നന്നായി കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കലക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിച്ചിട്ട് അതിങ്ങനെ കട്ട പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പയർ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പയറിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഉടഞ്ഞു പോകണ്ട ഉടഞ്ഞു പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചെറുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ നെയ്യ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക വറക്കാമെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോവരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് ചൂടാക്കി എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെറുതുള്ളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നല്ല ജീരകവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ജീരകവും ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് നല്ലോണം വരും ആ സമയത്തായിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കര നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ശർക്കര ഇങ്ങനെ പാനിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ശർക്കര ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ കറക്റ്റ് അളവിനുള്ള ശർക്കര തന്നെയാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഇനി ഇത് ഒഴിച്ചാൽ വലിയ പണികളൊന്നുമില്ല നമുക്കിതിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൗഡർ നമുക്കിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ
ഇപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടിയും കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഈ റാഗി കൊണ്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ മധുരം എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല ഇത് പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഈ നാലുമണിക്കും അവരൊക്കെ ഈ റാഗി വരകിയത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക പുല്ല് വരകി എന്നൊക്കെ പറയും എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവാണ് അപ്പോൾ ഈ പഴയ ആൾക്കാരുടെ ബ്യൂട്ടിക്കും ഹെൽത്തിനൊക്കെ എൻ്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഫുഡുകളാണത്രേ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ മഴക്കാലത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പീസായിട്ട് ഇനിയും കാണാം ഇൻഷാല്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയായി വരുന്നവർക്കും അസ്സാം വലൈക്കും ബൈ